two times. If you only do the right, you feel it. If you are in trouble, do it. It is. What? What is it? It's down. 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 It's万年青电影公司的董事长盛公，是公园里年高望重的元老之一，对我们这些孩子极为慷慨。听说，从前他在上海是个深具魅力的红小生，许多与他合作的知名女星都曾主动追求过他。这次的派对，就是为了庆祝他公司推出的文艺爱情片。林与肉轰动港台，创下历年票房纪录而版的。实在是让咱们记得。哎，沈工，你这个话没说全。虽然我们没有把握你的肌肉，没有把握你的皮肤，但是我们的活力呢？哎呀，这虚有其表的一些矛盾，哪里能跟我们比呢？<笑>对不对？不要自欺欺人了。老实说，这会儿我拄着拐棍走到门口，都感觉到吃力。你、嗯、开玩笑，盛公，小雨啊，盛公，你这部《淋雨肉》啊，真是好看，我感动了连哭三遍。真的？嗯，我以为你们这些玩意儿就喜欢看武打片的。嗯，打打杀杀的哪有什么好看？还是盛公拍的文艺片呢，有水准。你你还敢跑到盛公面前吹什么水准？我晓得你喜欢那个叫男主叫什么华国宝的呢？他很帅，对不对？才不是，华国宝帅归帅，但是要说起演技啊，那就含糊。像在医院，他跟未婚妻诀别的那一场，我保证我来演一定比他精彩。不，不，梦涵，你看着我，听我说，答应你，我死了。你一定要忘记我，千万别再留恋过去，好好的追寻属于你自己的幸福
。好了，不要再耍后把戏了。就凭你还要在圣宫电影里当什么文艺小生了？你呀。就在旁边站着当个护士还差不多了。啊，哎，这个娃子做梦，做明星梦。哪里啊？这么做。呃，这样吧，改天沈工给你安排，到我公司去试个镜。真的？沈工，我就知道你这点小意了。哎，对。这倒是快了。他是个新手的徒弟啊，新手的徒弟，嗯，有眼光。阿青，师傅叫你。给圣公请安，他叫阿青啊，公公，哎，好，不错的，外形很好，嗯，多大了？十八，十八，这在咱们来说真是个遥远的数字啊！哎，圣公你开玩笑，你的年龄跟他一样嘛，把那个数字颠倒过来也是十八呀。<笑>哎呀，你看看，你师傅在吃圣公文老豆腐。对呀，阿强，可不可？跟我到后边去，我开可乐给你喝。啊，圣公，你偏心哦，我都没有。要生气吗？放心吧，圣公，咱们是家。小玉就鬼灵精了，嗯，我扶你，好，好，好，放心，沈公是个好人，他只要耍个伴儿啊，陪他摆摆龙门阵，没事。哦，知道了，谢谢。这时候，看下去喝酒，上不去，上个规矩点。是个红小生，在荧幕上多半是扮演大学生的角色，所以很受到一些年轻影迷们的欢迎。每天收到的影迷来信，少说也有一千封。真的？还有啊，这个影迷来信里边，有些有钱的姨太太，还有红舞女，在这信封里头。藏的有金戒指、钻石。那照片是那位女士，是徐来，标准的古典女人，跟我可以算得上是银幕情侣。可惜我跟她，套句你们现在的话，不来电。嗯嗯、笑什么？你不相信那就是我，怎么不相信？圣公，您气色这么好，红润红润的，简直可以掐出水来了，跟当年呢根本差不了多少嘛，对不对，阿青？对啊，对啊。我看你哦，一定偷偷练的童子功，对不对？这小嘴儿啊，这么甜，像抹了蜜糖似的。<笑>
，我跟小玉都说了谎，因为我们根本不相信，相片里面那个年轻英俊、眉眼灵秀的潇洒男子，竟会变成眼前这个憋嘴驼背、头秃皮皱的丑老头。不好意思，让你专程跑一趟。马金啊，我都要对这经过。我还记得较早吼，我迄个歌舞团里中间过的时阵哦，你定来跟恁老母哦，来我迄个团里收一件衫，等你洗，对不对？对啊。唉，时间的过也真紧，目前呢，你也已经这大汉啦。我还记得有一个小弟哦，啊，生做安尼，肥肥啊，安尼高嘴高嘴，哎、欸，今晚无跟你变大啦。他已经过世了。啊、哦。他病重的时候，一直很希望可以看到你。我点点哦，跟你拿不够。过去等下囡仔看一下，不管安怎，总是是家己生的嘛。只得讲等伊家安尼偷偷啊看一下嘛，无要紧。啊，伊就干那讲，无民主人去见你。唉，想袂到讲即嘛，连家己生的好事，过生日都唔知啊。唉，那变安尼啊！团长，你现在有他的下落吗？杨贵今晚经营无人搞偌好，哎，这是半年前哦，伊在户外住宿啦，我唔知影哦，伊今晚有多厉害无？谢谢。知影讲恁老母爱唱歌，爱跳舞，啊，规工往即个歌舞团去。我想起到讲，伊甲团里迄个分团别到迄个大舞样，爱爱看戏。走，伊那是袂安怎？伊也无甲我应，干那哭哭哭哭哭哭，滴摇头滴摇头。我食了这几回啊，从来都唔捌看到讲有人安尼哭啊，这样绝望，这样痛苦。
做去靠饮来先哦，嘛冻袂调。为什么？来讲了。是这样呢。是安怎？了解过。我去找我那哈袂计小号。受到电影甲电视的影响，我舞团哦，生意是有够歹，做也袂落去啊。我妈都才将这团解散，啊，摕淡薄仔钱给所有的团员。当然啦，这钱对负债累累的恁老母来讲哦，是无啥物帮助啦。真的进了茶室了吗？后来哦，差不多半年前，又寄一张批给我，我讲伊即卖咧破病，还阁无钱，我安尼足勉强欠几百块寄互伊，后来可能无伊个消息啦。那他无说得什么病？我讲，严姑我看会出来。伊应该是破病啊，真重。去甲看一下，虽然伊毋是一个真好个老母，也毋过我常常看到伊哦，家己一个米条嘞，啊，摕到恁兄弟个相片，哪看哪流目屎。
他就跟我讲，争取一个争取一个房间，没说是外边，准备准备叫叫一二号在哪边吗？什么？一百一十二号，这边一百一十二，这边有一百一十二号的，没有，没有，没有，没有。这边有住一位叫黄丽霞的。黄丽霞有啊，你找他干什么？嗯，我是他。他他黄丽霞，有人找你啊！谢谢。阿青，阿青，哎，真是是你哦！阿青竟然竟然阿早个，哎呦，我规巴肚拢了，我要放了。阿竟然，哦，啊，阿早个我要放了，我看规巴。拢唔忙哦，我较早死，孝顺我，我即下肯收钱，无可能啦！我若死哦，我金手指存咧巴肚内哦，我嘛袂互恁恁这两个母仔惊啦！我干欠恁两个月储蓄钱。讲话恶气，拢买我食物件嘞！阿青啊，嗯，是
辛苦极了。那苹果你们不要好啊，姐。阿母，阿母，你巴肚会枵哦，我等下出去买饭给你吃。我不爱吃饭啊，要老杂货。大家拢伫咧臭酸的饭内底，我食的，我亲像咧饲猪同款，我食到想要吐啊！我要食水饺，我要食酸辣汤啊！好啊，我等下出去帮你买水饺。阿母，你身体安怎？你有去看医生无？无效啦，我无救啊！迄医生讲，我会较爱记着，迄毒吼，拢走喺骨头内底，爱记啦。啊，若是散开啊吼，我都无救啊！啊，记啊，记两支脚呢！我是无钱啦，我若是有钱，我嘛无爱记。啊，记一支脚是爱几啊千块的呢？记要创啊！我一个查某，得着这款病。老的嘛是无路用，较早死，较早好啦。知诶，我也好几个礼拜没有回家了，我也离开家里了。你也走出来？阿爸赶我出来的。嗯。啊，阿当今我母亲，你话替恁老爸啊？出路诶！我顶阵你带弟我来找我诶时阵，吼、哦，我认袂出呢，甲以前拢无同款啊！啊，弟我，弟我好无？啊，找他了安怎？阿母。是你的亲小弟啊！我要好好来照顾伊啊，弟啊！阿母，弟我死了，弟我死了三个多礼拜了，弟我是肺炎死的。台风来的时候，家里淹水。他全身都被雨淋湿，那个时候就感冒了。我送他去诊所，医生说他只是重感冒。
给他打一针退烧针，可是隔天就昏迷不醒了。我跟他把送他到台大医院去急救，医生给他上氧气吊点滴，可是都没有用啊。天亮的时候就断气了。弄完才来，你别生气。迟到啊！林班，对不起，因为我刚……我有必要听你解释吗？呃，林班，不要生气啦，阿信才迟到几分钟而已啊。没你的事。不要以为严经理帮你撑腰，你就可以随随便便的。我告诉你，没那么容易。我会好好盯着你的，小玻璃，啊。是吗？呃，户口普查。查什么？就是俺一个。就你一个？不对啊，你应该还有一个儿子吧？死了。死了？不对啊，死了，死了，死了，通通死了。李先生。死了
你知道吗？有，李先生，李先生在练我一个学生，那是我一手训练出来，带了他三年，帮他踢球鞋，帮他折运动服，帮他擦汗，一把他们对着，感觉像兔子一样。啊，为了维持这样的关系，我都不太敢碰他，更不用说让他知道我有喜欢他。我只能把这个感觉一直往心里面压，一直压，一直压，把压了快喘不过气了，你知道吗？在幽冥的午夜，我们看不清彼此的面目，不知道对方的来历。却会因为一股莫名的冲动，暂时忘却羞耻顾忌，赤裸裸的把心底最隐秘、最不可告人的心事，向陌生的对方吐露出来。现在，我像红纸印，像烙痕一样刻在我的胸口，痛得我快喘不过气了，你知道吗？看着这样一个彪形大汉在我眼前哭得这么无助，我却丝毫无能为力
。对不起啊，把你吵起来了。没关系。你要出去啊？对啊，我要先去饭店，然后再去找老周。他约我去定做西装啊。怎么样？要不要跟我一起去？不要。好热啦，还在难过。好歹总算找到你阿布啦。找到又怎样？他病得那么重，又那么恨我，我什么都不能做。可是你至少还可以在这个世界上看到他。是比我好的多了，对不对？你哦，身在福中不知福。我先出去了，拜拜。喜欢吗？我不喜欢。啊，不喜欢。不喜欢。没有，再找。喜欢的话，哎，这块呢？可以啊。你试试吧。试试这块。这一块很老气耶。哎呀，政治场合要穿深色一点的啦。老板还有没有别的、啊？有啊有啊有。来看这一块，啊，这个花是现在年轻人最流行的颜色。哦。哎，年轻很多人都穿这个颜色。哦，这个料子不错呢，纯毛的。对，这个花色也不错啊，合适你呀、啊。好啦，还不错啦。哎，但是会不会太花了？又嫌太花，年轻人嘛，年轻纯花一点，有朝气。对对对，哎，爸爸说的没错啊，这个颜色啊，是现在年轻人最流行的颜色。<笑>好，好，那就这个吧。啊，那就做这一套哈、啊。哦，就这个了啊。谢谢爸爸。你们父子感情真好啊！现在已经很少看到爸爸带儿子出来做西装了。是啊，是啊。那当然喽，我爸爸对我最好了。哎，好了，我帮你量身。好。啊，那个样子就做正式的就好了。哎，好好好。哎，好看，好看呢！哎，昨天我给你挑这套衣服的时候。我就知道，穿在你身上一定很棒。拜托，干爹，这衣服也太……太什么了？太贵重了。哎呦，穿在你身上那么衬头，再贵重也值得吗？哎，你看，我这个脑筋呐、啊，这顶帽子，看见没有？昨天我特别到伟大行给你找的，外国货。戴戴看，配你的衣服的，来来来来来，戴戴看，真帅！好了，我先把衣服换下来了。哎哎哎哎哎，好好的你又脱了干嘛？我好热，我全身都是汗了，等下把衣服弄脏了。好吧好吧，哎，我跟你说啊，今天。可是我老婆的忌日，等一下你跟我都要跟她拜拜。啊，啊，不好吧？有什么不好？我既然是你干爹，那她就是你干妈吗？这有什么不好呢？可是我们两个，我们两个怎么了？哦，你是说，你是说，哎呀，人家都知道，你以为他什么不知道吗？赶快换衣服，换衣服。站在我旁边啊，老伴儿。
今天是你的忌日。两个女儿呢，住得远，我叫他们不要来，在家里拜你就好了。他们呢，嫁得很好啊，婚姻幸福，也用不着挂念。反而，老二倒先怀孕了。最近这两天，他害喜害得不得了，吃也吃不好，睡也睡不好。你可要好好的保护他，把母子平安喽。还有你的儿子弟弟呢，昨天才打电话给我，他说啊，申请了一笔奖学金。等他拿到学位以后呢，就可以直接当会计师了。至于我呢，哎，老样子了，老胳膊老腿的，没什么大毛病，就算不错了。哎，这些日子多亏有个小玉，经常来照顾我呀，老伴儿。你要好好的保佑他，让他身体健康，万事如意啊！啊，没事没事，烟熏了。哎，来来来，小玉，吃水果啊！为什么发愣啊？哎，你怎么娶老婆的？哦，你说这个，当初啊，嘿，要不是我父亲母亲没认婆，死说活说的，我才不要那么早结婚呢。可是我们那个时代啊，二十岁就算成年了，成年人就要结婚生子了，农业社会嘛。小玉，嗯，你有没有发现，你跟我老婆长得很像哎？啊？哎，尤其啊，在星光岩我第一次见你的时候，在那黄昏那个灯光底下。简直把我吓了一跳，我心里想，怎么我老婆又活了呢？那你们就喜欢你老婆，还是喜欢我？嘿嘿，当然是喜欢你了。不过听你还说，我老婆对我也真不错。你看我们结婚那么多年，就从来没吵过架。我给你看点东西，要不要看？来来来，来来，什么？来来来来来，这里边呐，都是我老婆的东西。你看，本来啊，这里边还有多好几条链子啊、坠子啊、锁片什么的，是我两个女儿结婚的时候。我把它做了做嫁妆了，你看呢？这两个亮子，漂不漂亮？是我一次打两条给我老婆，因为啊，我厂里第一次接到大生意，拿这个做纪念给他的。他为了这打这两条链子，跑了足足有五家银楼啊，左谈右谈。好不容易谈到满意的价钱了，打了这两条链子，他一条也不带。他说：“带了他太招摇啊，从来没带过。”哎，我老婆啊，在大陆上，她可是有钱人家的大小姐哦
，而且还上过一年天主教女子大学呢。也不知怎么了，他看上我这个穷小子了，还跟我一块到台湾来受苦，嘿，真是，哎，本来以为。孩子们也大了，我的事业也有基础了，总可以开始享享福了吧？想不到，他就这么走了。你很爱他，是不是啊？应该说是尊敬。其实啊。他很早就知道我是怎么样一个人，可是他能谅解我，他能容忍我。就是人家这样对我，所以，他在世之后，我从来不敢做出对不起他的事。小玉，你了不了解我内心的苦闷跟难受？我压抑了那么多。好不容易才找到了个你。你看，现在的我，又老，又丑，又能看得着老头子。哎，不会啦，你怎么会惹人嫌呢？你不老也不丑啊。你呀、啊，你就是这点惹人疼啊。这个送给你，新的没带过，来来来，啊，你要把这送给我啊？你看，在台湾除了我女儿，我没有亲人了，我不送给你，我送给谁呀、啊？从现在起啊，你就是我老婆，你就是我儿子，嘿嘿，只要啊，你能肯一直陪着我，等我咽了最后一口气。这些东西不都是你的？啊？哎，怎么了？没事，我该走了。哎，怎么忽然间想走了呢？我真的该走了。我再找你啊。啊